بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ইকরা বাংলা টিভি আয়োজিত শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান ইমান আমলের আজকের এই পর্বে দর্শক আমাদের এই অনুষ্ঠানটি তিনটি ভাগে বিভক্ত প্রথম দুই ভাগে আমরা আমাদের নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করি এবং তৃতীয় ভাগে আমরা আপনাদের প্রশ্ন উত্তরের জবাব দিই অথবা ইমেলের জবাব দিই আমাদেরকে ইমেল করতে হলে ইমেল করুন ইমান আমল অ্যাট ইকরা ডট টিভি এই অ্যাড্রেসে দর্শক বরাবরের মতো আমাদের সাথে আছে আমাদের সকলের প্রিয় কোরআন হাদিসার গবেষক ইসলামন মসজিদের প্রধান খতিব ও ইমাম বিশিষ্ট আলমে দিন শায়েখ আব্দুল কায়ম সাহেব আসসালামু আলাইকুম শেখ কেমন আছেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ফিক ভালো আছেন আপনি জি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ দর্শক আমাদের বিষয় আমরা যে বিষয় নিয়ে নিয়মিত আলোচনা পেশ করছি সেটা হচ্ছে হাদিসের আলোকে আমাদের জীবন আওয়ার লাইফ ইন দা লাইট অফ হাদিস এই বিষয়ের ভিত্তিতে আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ইলম বা শিক্ষা দেখি আমাদের সম্মানিত শেখ শিক্ষা নিয়ে কি হাদিস আমাদের জন্য নিয়ে এসেছেন শেখ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু দর্শক মণ্ডলী ভাই এবং বোনেরা আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা আশরাফিল আনবিয়া ওয়া সাইয়্যিদিল মুরসালিন নবিয়না মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন আমাদের হাদিস শরীফ থেকে ধারাবাহিক আলোচনা আজকে আমরা ইলম সংক্রান্ত আলোচনা করব ইসলামী শিক্ষা ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব মর্যাদা ফজিলত এর সান নিয়ে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম একটা সুন্দর হাদিস পেশ করেছেন সাহাবি অকবা ইবিন আহমির আল জোহানি রাজি আল্লাহ আনহু তিনি বর্ণনা করছেন খারাজ আলাইনা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম ও নাহানু বি সোফা যে একদিন আমরা যখন সোফাতে ছিলাম তখন নবী করিম সাল্লাহ আলাম আমাদের কাছে আসলেন এসে বললেন আইকুম ইউহেবু আন ইয়াকুল্লাউমিন উল্লাবুত হান তোমাদের কে আছো কে পছন্দ করো কে চাও যে প্রতিদিন সকালে তুমি বোথান এলাকায় আসবে আউ ইলাল আকিক অথবা আকিক প্রান্তরে আসবে ফাইয়াতি মিন হুবি নাকা তাই নে কাউমাওয়াইনে আর আসলেই দুটো খুব মূল্যবান দামি উঁট পেয়ে যাবে ফি গাইর ইসমিন ওয়ালা কাতি আতি রাহিমিন কোনো গুণা ছাড়া হালাল পন্থায় এবং কোনো সম্পর্ক ছেদ না করে দুটো উঠ পেয়ে যাবে প্রতিদিন সকালে আসলেই ফাকুল না ইয়া রাসুল আল্লাহ নুহেদ বুদা আলিক সাহাবি বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আমরা সবাই তো চাই এমন পাওয়া গেলে কলা আফালা ইয়াকদু আহাদুকুম ইলাল মসজিদে ফাইয়া তা আল্লাহ আউ ইয়াকরা আয়া তাইন মিন কিতাব ইলা আজাল খাইর উল্লাহ মিন্না কাতাইন তাহলে তোমাদের কেউ যদি প্রতিদিন সকালেই আসে মসজিদে চলে আসে সকাল সকাল এসে শিখতে থাকে পড়তে থাকে কোরআনে দুটো আয়াত এই কাজ করলে দুটো উট পাওয়ার চেয়ে আরও বড় মূল্যবান জিনিস সে অর্জন করবে থালাস খাইর উল্লাহ মিন থালাস তিনটি আয়াত শিখতে পারলে তিনটি উট পাওয়ার থেকেও দামি জিনিস অর্জন করল ও আর বাহুন খাইর উল্লাহ মিন আর বা চারটি আয়াত শিখলে চারটি উট পাওয়ার চেয়ে উত্তম জিনিস সে অর্জন করব করবে অমিন আ দা দি হিন্না মিনাল ইভেল এইভাবেই যত আয়াত শিখবে ততগুলো উঁটের চেয়েও দামি জিনিস সে অর্জন করতে সক্ষম হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি হাদিতে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সাহাবে কারামকে দিন শিখার জন্য কীভাবে উৎসাহিত করেছেন এবং এই সাহাবি অখবেন এক্সকিউজমি সাহাবি অকবাবিন আহমের আল জোহারি রাজুল্লাহ আনু তিনি নিজে একজন সুফার বাসিন্দা আহলু সুফা আমরা এই পরিভাষাটা অনেকে জানি সিরাতে পাক যারা পড়েছেন নবী করিম সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যে মসজিদ মসজিদের নবাবী যখন তিনি নির্মাণ করেন সেখানে তিনি একটি অংশ ওই সমস্ত সাহাবিদের জন্য বরাদ্দ করেছেন থাকা খাওয়ার হোস্টেলের মতো যে সমস্ত সাহাবিরা মক্কা থেকে বা বিভিন্ন এলাকা থেকে হিজরত করে এসেছেন মদিনা এবং তাদের থাকা জায়গা বাড়িঘর সংসার তখনও কিছু ছিল না ছিল ওনাদেরকে এই ব্যাচলার সাহাবিদেরকে থাকার জন্য তিনি মসজিদের নাওবিরি একটি অংশে 
একটা ঘরের মতো বানিয়ে একটা হোস্টেলের মতো করে দেন এখানে ওনারা থাকতেন আচ্ছা এবং থাকার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের একটা আশ্রয় যেমন হলো এর চেয়ে বড় ছিল যে ওনারা রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম সংস্পর্শ পাবেন এবং যতক্ষণ তিনি আছেন মসজিদের আশেপাশে তার সঙ্গে থেকে থেকে তারা দিন শিখবে হাজির শিখবে এবং ওনাদের মাধ্যমে আমরা অনেক হাদিস পেয়েছি পরবর্তী পর্যায়ে আমরা কি বলতে পারি এটা ইসলামের প্রথম মাদ্রাসা ইউ ক্যান সেই দ্যাট কিছুটা ওই রকমই পরবর্তী পর্যায়ে অবশ্য ওনারা এক পর্যায়ে সংসার করেন বিয়ে সাজি করেন প্রথম দিকে ওনাদের একটা শেল্টারের প্রয়োজন ছিল আচ্ছা এই শেল্টারটাকে তিনি এক ধাপ বলতে পারেন একটা মাদ্রাসার মতোই তাদেরকে তিনি উৎসাহিত করে ফেলেছেন ফেলেছেন এবং তাদেরকে তিনি তাদের সময় নষ্ট না হয় ওনাদের সংসার নিয়ে বসে বসে যদি ওনারা বেকার সময় নষ্ট না করেন সেই জন্য তিনি এলএম শেখার জন্য তিনি উৎসাহিত করতে হাজির করেছেন আচ্ছা আচ্ছা এই সুফা এলাকাটি এখন কিন্তু মসজিদের নবাবের একদম ভিতরে ঢুকে গিয়েছে আচ্ছা আমরা যারা মদিনাতে যে আরতে যাই মসজিদের নবাবির সাথেই মানে কারণ যে পাশে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসামের বর্তমানে কবর মোবারক রয়েছে জি তার পরে কিছু নামাজের জায়গা আছে জি এরপরে আপনারা দেখতে পাবেন যে একটি উঁচু ভিটার মতো আছে এক বিঘত পরিমাণ বা পনে এক হাত উঁচু জি এটা চিহ্নিত এরিয়া এখন সেটা মসজিদের অংশ সেটা নামাজ পড়া হয় এই উঁচু অংশটুকু ওই চিহ্ন রয়ে গেছে যে এটা হচ্ছে সোফার এরিয়া আচ্ছা আচ্ছা ওখানে গিয়ে তিনি সাহাবাদিকে লক্ষ্য করে বললেন যে তোমরা যদি কোনো জায়গায় গেলে প্রতিদিন সকালে বোথান এবং আকিক এই দুটো ওয়াদির কথা বলেন ওয়াদি অর্থ হচ্ছে কিছু নিচু প্রান্তর যেখানে কিছু ঘাসপালা আছে কিছু পানি আছে যেখানে মদিনার লোকেরা তাদের পশুগুলো নিয়ে যেত চরানোর জন্য এবং মাঝে মধ্যে ওনারা ওখানে সন্ধ্যাবেলা যেতেন একটু ঠান্ডা হাওয়া খাওয়ার জন্য বর্তমানে আমরা পার্ক বলি যেটাকে এরকম আর কি একটু মদিনা শহর থেকে তখন সেটা কিছু বেশ কয়েক মাইল দূরে দূরে তো বলেন যে বোথান এবং আকিকে অনেক পশু কিন্তু পাওয়া যায় উট ঘোড়া ভেড়া গবাদি পশু যা কিছু আছে তো ওনারা এই দুটোকে চিনেন বলেন যে বোথান এবং আকিকে গেলে প্রতিদিন সকালে দুটো করে ফ্রি উট পাওয়া যাবে এবং কোনো লড়াই করতে হবে না রক্তপাত করতে হবে না কোনো ধরনের গুণাও হবে না এরকম ফ্রি পাওয়া যাবে কে আগ্রহী আছে প্রতিদিন সকালে সেখানে গিয়ে সেটা অর্জন করতে দুটো করে উঠ পেতে সাবিরা বলেন আমরা সবাই তো চাই সুযোগ পাওয়া গেলে আসলে এই এক্সাম্পলটা তিনি দিয়েছেন জ্ঞান অর্জন জ্ঞান অর্জনের দিকে উৎসাহিত করতে তিনি বললেন যে এই দুটো উঠ যেমন তোমাদের কাছে আকর্ষণীয় এটা তো ক্ষণস্থায়ী জিন্দিগি দুনিয়ার জন্য কিন্তু এর মোকাবিলা আমি তোমাদেরকে অনেক বড় কিছু পাওয়ার জন্য উৎসাহিত করছি তোমাদের যে সময় আছে এই মুহূর্তে তোমরা এখানে আছো কাজে লাগানোর জন্য মসজিদে ঢুকে যদি তোমরা দুটি আয়াতকে ভালো করে শিখো শিখার অর্থ মুখস্থ হতে পারে সহি করে তালাওয়াত হতে পারে শিখার মধ্যে এর অর্থ কি এর এই আয়াতগুলোর মধ্যে তাফসির হতে পারে তাফসির হতে পারে সারা হতে পারে এগুলো নিয়ে একটু সময় কাটাবে যদি তুমি দুটো আয়াত শিখতে পারো দুটো উট পাওয়ার চেয়ে অনেক দামি জিনিস তুমি পেয়ে গেলে তিনটি শিখলে তিনটার চেয়ে বেশি পেয়ে চারটি আয়াত শিখলে চারটি উঠের চেয়ে বেশি কিছু অর্জন করবে এভাবে করে তিনি উৎসাহিত করলেন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আল্লাহ তালা নিজেও কোনো কোনো সময় মানুষকে দিন মুখী করার জন্যে দুনিয়াবি দিকে যেটা মানুষের ঝোঁক আছে সেটার সঙ্গে তুলনা করেছেন এক্সাম্পল দিয়েছেন যেমন সুরা সফে আল্লাহ তালা বলেছেন হাল আদুল্লু কুম আল্লাহ তে যা রাতিন তুঞ্জি কুমিন আদা বিন আলী আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যবসা বাণিজ্যের কথা বলবো যেটা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি থেকে নিরাপদ করবে তো মেনুনাবিল্লাহ রাসুলহি এভাবে করে তিনি ইমান এবং আমল সওয়ালে আখিরাতের কথা জিহাদের কথা এগুলো বললে যে এগুলো করলে তোমরা এই অনেক বড় ব্যবসায় নেমে গেলে তাহলে ব্যবসা বাণিজ্য দুনিয়াবি জিনিসের পাওনার দিকে মানুষের যে ঝোঁক আছে সেটার এক্সাম্পল দিয়ে তিনি মানুষকে এলেমের দিকে আকৃষ্ট করতে উৎসাহিত করলেন আসলে দুনিয়ার এই সম্পদ যে দিকে আমাদেরকে অনেকেই খুব উৎসাহিত করতে হয় না অটোমেটিক্যালি আমরা এটা পছন্দ করি আকর্ষণ ম্যাগনেটের মতো অ্যাপসলুটলি সবাই চাই যে আমার অর্থনৈতিক অবস্থা আরও ভালো হোক যেখানে আছি আমার বাড়িটা আরেকটু সুন্দর হোক আমার গাড়িটা আরেকটু সুন্দর হোক এগুলো সবাই চায় কিন্তু আখেরাতের সুন্দর জিন্দিগির জন্য যে একটু উৎসাহিত হওয়া দরকার আর দিন এলম ইসলামিক জ্ঞান আখেরাতে একটি সুন্দর ঠিকানা তৈরি করার জন্য যে কত কাজে লাগবে সেটাই উৎসাহিত করতেই আল্লাহ রাবুল আলমে নিজেও কোরআনে পাকে আমাদেরকে অনেক উৎসাহিত করেছেন 
সুর আল কাহফের ছয়চল্লিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা সাত করেন বাদ আউদুবিল্লাহিম সম্পদ এবং সন্তান সন্ততি জি নতুন হায়াতির দুনিয়া এগুলো হচ্ছে দুনিয়ার জীবনের একটা আকর্ষণ হাতু আর দীর্ঘস্থায়ী দীর্ঘমেয়াদী নেক কর্মগুলো এখানে আমরা দেখতে পাই আয়াতে আল্লাহ তালা দুনিয়ার আকর্ষণ গুলোর তুলনায় আমাদের মধ্যে আখেরাতের নেক কর্মগুলোর আকর্ষণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ উৎসাহিত করছে সম্পদ এবং ইসলামী জ্ঞান এই দুটোকে কম্পেয়ার করে আলী রাজু আল্লাহ আনু একটি সুন্দর কথা বলেছেন তিনি বলেছেন আল আইল মুখাইর উমিন আল মাল ইসলামী জ্ঞান সম্পদ থেকে অনেক উত্তম কিভাবে আল আইল মুহারিসুকা ও আনতা তাহারিসুল মাল তোমার যে অনেক এলম থাকে তুমি ভালো এলম শেখো ইসলামের জ্ঞান শেখো সে এলমটা তোমাকে পাহারা দেবে আর তুমি যদি অনেকগুলো সম্পদ অর্জন করো সম্পদকে তুমি পাহারা দিতে হবে অপোজিট তাই না জি আমি টাকা পয়সা এত আমার আছে কোথায় রাখি কিভাবে রাখি কেউ দেখে ফেললেও মুশকিল এগুলো সব হেফাজত করা লাগবে আপনার যদি ঢাকা শহরে কয়েক প্লট জমি থাকে এগুলো কে কোনখান দিয়ে দখল করে বসে সেটাই সে পেরেশানি আছে না জি 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 তো এরকম পেরেশানি আছে আমার ছোট এক টুকরা আছে ওটা নিয়ে একজনের দখল করার পায় তারা করছে জি তো এই যে দেখেন আর যদি তার মোকাবিলা আপনার ভালো ইসলামী জ্ঞান থাকে ইসলামী জ্ঞান আপনাকে পাহারা দিবে অর্থাৎ আপনি এই কাজটি করতে পারবেন এটা নাজায়েজ এই কাজটি অন্যায় এটা হালাল এটা হারাম পাহারা দিচ্ছে জ্ঞান আর সম্পদকে আপনি পাহারা দিতে হবে এলে একটা প্রথম সুন্দর একটা এক্সাম্পল দিয়েছেন তিনি দুই নম্বর দিয়েছেন হচ্ছে দিনের জ্ঞান হচ্ছে হাকেম হচ্ছে শাসক আর মাল মাহকুমুন আলহি মাল হচ্ছে শাসিত স্বাভাবিকভাবে দুনিয়া বিদৃষ্টিত শাসক তো অনেক বেটার পজিশনে আসছে শাসিতের তুলনায় তাদের হাতে গভর্নিং পাওয়ার রয়েছে অথরিটি রয়েছে আর বাকিরা তো তাদের মর্জির উপরে নির্ভর করছে তো এলম আমাদেরকে বলে দেবে শাসক যে এই এটা ধরো না এটা হালাল হারাম এদিকে যাও তোমার যদি অনেক সম্পদ থাকে আর এগুলো খরচ করা শুরু করে দাও আস্তে আস্তে কমবে আর তোমার যে অনেক এলম থাকে আল্লাহ তালা তোমাকে দিন জ্ঞান দান করে খরচ করে এগুলো করতে থাকো বাড়তে থাকবে আর বাড়তে থাকবে এগুলো কমবে না তাহলে অনেক উত্তম জিনিস তারা সত্যি এলিমের কদর বুঝেছে তাদের এক্সাম্পল আল্লাহ তালা নিয়ে এসেছেন সুরান নামের পনেরো নম্বর আয়াতে দাউদ আলাহ ইসলাম এবং সুলামান আলাহ ইসলামের প্রসঙ্গে নিয়ে আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ তালা বলছেন যে আমি নিশ্চয়ই দাউদ এবং সোলাইমানকে এলম দিয়েছিলাম দিনের এলম দিয়েছিলাম এটা পেয়ে উভয় আল্লাহ শুক্র আদায় করেছিলেন আলহামদুলিল্লাহ যে আল্লাহ ফজলানা আল্লাহ কাহির মিন ইবাদ মিনিন যে আল্লাহ আমাদেরকে চুজ করেছেন বাছাই করেছেন অনেক তার অনেক মমিন বান্দাদের মধ্য থেকে বাছাই করে আমাদেরকে এলম দেওয়ার জন্য নবুও দেওয়ার জন্য তিনি আমাদেরকে বাছাই করেছেন করেছেন তাহলে ওনারা আল্লাহ শুক্র আদায় করলেন এই এলমের কারণে অথচ আমরা জানি দুইজনই বাদশাহ ছিলেন রাষ্ট্র ক্ষমতা মালিক ছিলেন কিন্তু সেটার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে এত বিরাট সাম্রাজ্য দিয়েছেন এটার কথা এত বেশি মূল্যায়ন করলেন না তারা গুরুত্ব দিয়েছেন এটার মর্যাদাকে যেভাবে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন এই জন্য সাহাবাই কেরাম এলিম নিজেরা যেমন অর্জন করেছেন তেমনি তারা অন্যদেরকে এলিম অর্জন করার জন্য উৎসাহিত করেছেন 
মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম বড় আলেম শিক্ষার দিক থেকে অনেক অনেক বড় মাপের জ্ঞানী ছিলেন তিনি আলেমের দিক থেকে অনেক অগ্রসর ছিলেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওনাকে খুব পছন্দ করতেন এর জন্য তিনি এর জন্য বলতেন ইয়া মুয়াজ ইন্নী লা উহিব্বুক মুয়াজ আমি তোমাকে অত্যন্ত মহব্বত করি কাজেই তুমি প্রত্যেক ফরজ নামাজের পরে এই দোয়াটা পড়তে ছেড়ো না ছেড়ে দিও না আল্লাহুম্মা আইনি আলা দিকরিকা বা শুকরিকা ওয়া হাসনি ইবাদাতি হে আল্লাহ আমাকে সাহায্য করুন আমি যেন আপনাকে ভালো করে ডাকতে পারি আপনার শুকর আদায় করতে পারি এবং সুন্দর করে আপনাকে ইবাদত করতে পারি এই মুআদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একদিন যখন মসজিদে ঢুকছিলেন ঢোকার সময় উনি কেবল গেট দিয়ে ঢুকছেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু সাহাবীদের নিয়ে বসাছিলেন তিনি বলেন কোন ইউন মালিউন আলমান যে এই যে দেখছে আসছে জানো সে কি জিনিস সে একটা এলএম ভর্তি মটকা আমাদের গ্রাম অঞ্চলে কোন কোন আঞ্চলিক মটকা বলে মটকা মানে অনেক বড় একটা পাত্র হ্যাঁ মাটির খুব বড় পাত্র তৈরি বিশাল বড় এটাকে মটকা বলা হয় তিনি এলএম ভর্তি মটকা হচ্ছে এই মুহাদ সে মুহাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজে যেমন এলএম শিখেছেন এবং উনি যখন ওনাকে বাসাই করলেন মুহাদ রাদিয়াল্লাহ আনহুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার পক্ষ থেকে দাই কাজী শিক্ষক হিসাবে ইয়ামানে পাঠালেন ইয়ামানের লোকেরা তখন ইসলাম কবুল করছে তিনি বললেন হে মুহাদ তুমি তো যখন যাচ্ছ ইয়ামানে তুমি কিছু কাজীর কাজ করবে বিচার কার্য পরিচালনা করবে মানুষের মধ্যে ফয়সালা করবে তুমি বলো তুমি কিসের ভিত্তিতে ফয়সালা করবে উনি তাকে টেস্ট করে দেখলেন পাঠানোর আগে পরীক্ষা করে দেখলেন যে তিনি রাইট আন্ডারস্ট্যান্ডিং কতটুকু এলিমের গভীরতা কেমন আছে তিনি বললেন যে আমি তো আল্লাহর কিতাব উল্লাহ আল্লাহর কিতাবের ফয়সালা অনুযায়ী কোরআন অনুযায়ী ফয়সালা করব কোরআনে যদি না পাওয়া যায় কোনো একটা বিষয় এমন জটিল কেস এসেছে তাহলে কি তাহলে আমি দেখবো রসুল উল্লাহ সাল্লাহ হাদিসের মধ্যে কী আছে সে অনুযায়ী ফয়সালা করব হাদিসেও যদি এমন কোনো এক্সাম্পল না পাওয়া যায় এমন একটা কেস চলে আসে তখন কি করবে তাহলে আমি এই দুটোর আলোকে আমি গবেষণা করব ইশতেহাত করব আচ্ছা যে এই দুটোর আলোকে কেমন কোন ফয়সালাটা রাইট হতে পারে রাইট হতে পারে তখন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম খুব খুশি হলেন খুশি হয়ে আল্লাহ সকাল আদেকে বললেন আলহামদুলিল্লাহ দি ওয়াফাকা রাসুল রাসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যে সে আল্লাহ শোকর যে আল্লাহ আল্লাহ রাসুলের রাসুলকে এই তফিক দিয়েছেন অনেক বড় তিনি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আল্লাহর রাসুল জি এখন তিনি মোহাদকে বলছেন তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের রাসুল 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 শব্দের অর্থ আসলে কি অরিজিনালি জি রাসুলের অর্থ মেসেঞ্জার বার্তা বাহক বাণী বাহক একজনের পক্ষ থেকে যে কাজটা করে করে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের রাসুল করছেন হ্যাঁ রাসুলের পক্ষ থেকে মোহাদ করছেন মোহাদ করছেন তিনি উৎসাহিত করে বলছেন শোনো লোকেরা তোমরা এলম শিখো বেশি করে দিনের এলম অর্জন করিয়া যত এলম শিখবে সেটা তোমাকে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করতে হেল্প করবে ঠিকই আল্লাহ তালা কোরআনের পাখি বলেছেন ইন্নামা ইয়াকশাল্লাহ মিন আইবাদিহিল উলামা যে আল্লাহকে শুধুমাত্র ওই লোকগুলোই ভয় করে যারা সত্যিকারভাবে এলম অর্জন করেছে তারাই প্রকৃতভাবে আল্লাহকে ভয় করতে পারে তার এলম অর্জন মানুষকে আল্লাহর ভয়ের দিকে নিয়ে আসতে সাহায্য করে সাহায্য করে বতল বহু আইবাদা আর এলিমের সিকিং দ্য নলেজ এলএম কে শিখতে মানুষ যখন কোনো জায়গায় রওনা হয়ে যায় কোনো দিকে যায় চেষ্টা করে এটার জন্য সময় ব্যয় করে টাকা পয়সা ব্যয় করে হ্যাঁ এবং শারীরিক পরিশ্রম করে এই কাজটা যে করে এলএম শিখার কাজ দিনে এলএম শিখার জন্য সময় ব্যয় করে এটা একটা বিরাট ইবাদত আচ্ছা ও মুদা রাসা তহু তাসবিহ এলএমকে নিয়ে সবাই মিলে কিতাব নিয়ে বসে স্টাডি সার্কেল করলে সেটা তাসবি করা সব হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা এই এলএমের জটিল বিষয়ে সূক্ষ্ম বিষয়গুলোকে খুঁজে খুঁজে বের করা কিতাবপত্র থেকে আলোচনা করে পর্যালোচনা করে ইশতেহাদ করে এই কঠিন কাজ করাটা আল্লাহর কাছে জেহাদের মতো মর্যাদার কাজ হয়ে যায় 
जाराजन कर जेने ज्ञान अर्जन करलो नाजिल कर रब हक हक के जे व्यक्ति बोझार चेष्टा करलो निजे जीवन अर्जन करलो ग्रहण करलो व्यक्ति अंधटा कि समान से व्यक्ति अंध व्यक्ति की समान एखे अंध बोलते कि आसले फिजिकल शारीरिक अंध बुझिए ज्ञान दिक्कत ज्ञान दिक्कत अंध तरह ज्ञान चक्षु खुलें जार भर ज्ञान नहीं ज्ञान नहीं जख ही ज्ञान कथा आलोचना हे कुरान हजिसे दुनिया भी ज्ञान आसते परे क्योंकि मूल हे को उत्साहित कर ज्ञानी अर्जन कर ज्ञान दिन जो ज्ञान शिखी बेड़े जा सम्पर्क बृद्धि ज्ञान निजे के आलोकित कर आलोचना कलम खोसा दिए क्षति जरा 
সমাজে বড় বড় দুর্নীতি করছে তারা কিন্তু মূর্খ লোকগুলো নয় না শিক্ষিত লোকজন করছে শিক্ষিত লোকই বেশি করছে জি যারা হাল চাষ করে যারা রিকশা চালায় তারা সমাজের কতটুকু দুর্নীতি করছে সেটাই তো এই যে এই জ্ঞান যাকে আলোকিত করেনি নিজেকে এই জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও লোকে মূর্খ থেকে গেল ইসলামিক জ্ঞানের জন্য শিখার জন্য নবী করিম সাল্লাম তার ও মতকে এত উৎসাহিত করেছেন তিনি সুন্দর একটি হাদিসে বলেছেন যে হাদিসটি আবু দাউদি এসেছে ইবনে মাজাতে এসেছে তিরমিদিতে এসেছে হাদিসটি সাহি মান সালাকা তারিকান ইবতাগিফি আলমান সাহালাল্লাহ তারিকান ইলাল জন্না যে ব্যক্তি এলম শেখার জন্য ইসলামী জ্ঞান অর্জন করার জন্য কোনো রাস্তা অবলম্বন করলো কোনো পথ ধরল এই পথ ধরার কারণে পথ চলার কারণে আল্লাহ তালা তার জন্য জান্নাতের পথ চলাকে সহজ করে দেবেন জান্নাতের দিকে যাওয়ার রাস্তা সহজ করে দেবেন ওয়াইন আল মেলা ইকাতালা তাদাউ আজনি হাতাহালি তালিবুল আলমি রেদন বিমা ইয়াসনাউ আর যে ব্যক্তি জ্ঞান শিখতে যায় তার রাস্তায় তার পথে যে ফেরেস্তাগণ তাদের পাখা বিছিয়ে দেয় তার জন্য খুশি প্রকাশ করতে সে যে কত ভালো কাজ করছে এটা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে ফিজিক্যালি হতে পারে স্পিরিচুয়ালি হতে পারে তারা তাকে সম্মানের দৃষ্টিতে ওয়েলকাম করে তাকে আমরা দেখি না কিন্তু তাকে ওয়েলকাম করা ওয়েলকাম করা তা আমাদের সম্ভবত একটা বিরতির সময় জি আমরা একটা বিরতির কাছে কাছে চলে এসেছি বাকি অংশ পরবর্তী পর্যায়ে আমরা বাকি অংশটুকু বিস্তারিত আলোচনাটা আমরা বিরতির পরে শুনব ইনশাআল্লাহ সুপ্রিয় ভাই ও বোনেরা সময় হয়ে গেলে একটি বিরতি নেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসছি আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও আপনাদের স্বাগতম ইমান আমলের আজকের এই পর্বে আলোচনা শুনছিলাম আমরা ইলম নিয়ে আবার আমরা আমাদের শেখের কাছে ফিরে যাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ যে সুন্দর হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাম এলম শেখার কাজটাকে দিনই জ্ঞান অর্জনের এই কাজটাকে তিনি জান্নাতে যাওয়ার কাজ জানাতে রাস্তা সহজ করে দিন আল্লাহ তাদের কথা বলেছেন জি আমাদের সবারই এলম শেখার এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে তালাবুল এলমি মিনাল মাহাদি ইল্লাহ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এলম অর্জনের এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে আমরা এলম শেখার কাজ মনে করে নিয়েছি মক্তব্যে যখন বাচ্চাদেরকে পাঠানো হয় এই বয়সটাকে হ্যাঁ পাঁচ সাত বছর থেকে শুরু করে দশ বছর পর্যন্ত আমাদের দেশে যেটা বলছি যে এই কায়দা থেকে শুরু করে কোরআন শেষ হয়ে গেছে একটা খতম হয়ে গেছে ইসলাম শিক্ষা শেষ কিন্তু আচ্ছা স্যার আমরা দেখি রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন তলব আলমে ফরিদাতুন আলা কুল্লে মুসলিম প্রত্যেক মুসলিমের উপরে এলম জ্ঞান ইসলামিক জ্ঞান অর্জন করা ফরজ এটা হচ্ছে ফরজ আবার দুই রকম আছে প্রত্যেক মুসলিমের উপরে যেটা ফরজ সেটা হচ্ছে ফরজে আইন আর যেটা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ নয় এটা হচ্ছে ফরজে কেফায়া কিছু লোকে করলেই হয় বাকিরা না করলে চলবে ফরজ আইন বলতে কি বোঝানো হয় আইন শব্দের অর্থ আমরা তো শুধু আইন গান শিখেছি হরত অবশ্যই করণীয় যেটা আইন বলতে আসলে ইন্ডিভিজুয়াল এভরি ইন্ডিভিজুয়ালের উপরে যে যেটা অবশ্য কর্তব্য কর্তব্য সেটাই হচ্ছে সেটা ফরজে আইন যেমন নামাজ পড়া তারপরে আপনার রোজা রাখা সুস্থ মানুষের জন্য তারপরে এই কাজগুলো কিন্তু ফরজে আইন প্রত্যেক ব্যক্তিকে করতে হচ্ছে করতে হচ্ছে এগুলোর ক্ষেত্রে যখন আপনি যখন টাকা পয়সা হয়ে যাবে তখন প্রত্যেক ব্যক্তি অর্থ ধনী ব্যক্তির উপরেই যাকাত দেওয়া ফরজ হয়ে যাবে হজ করার মতো সামর্থ্য থাকলে প্রত্যেক ব্যক্তির উপরেই হজ করা ফরজ হয়ে যাবে তখন তার জন্য এগুলো ফরজে আইন হয়ে যায় ফরজে আইনের ভিতরে কি কি জিনিস আরও আছে ফরজে আইনের পরেই এক্সাম্পল নিতে পারি ফরজে কেফায়ার যেমন আপনি বড় মুফাসের হবেন প্রতিটা আয়তে তাফসির বুঝবেন হাদিসের ব্যাখ্যা বুঝবেন উসুল ফেক কীভাবে ফেক হাদিস করান হাদিস থেকে বের করা হয়েছে এবং জটিল প্রশ্ন এর এর সমাধান কি হবে মহাদ রাজের আন হতে যে তারা সুরুল জিজ্ঞেস করেছিলেন এই জাতীয় জ্ঞানগুলো প্রত্যেক ব্যক্তির উপরে যদি ফরজ হয়ে যেত তাহলে তো মুশকিল হতো জি এটাকে আল্লাহ তালা প্রত্যেক ব্যক্তির উপরে ফরজ করেন প্রত্যেকের ক্যাপাসিটি হতো ক্যাপাসিটি থাকবে না এটাকে আল্লাহ প্রত্যেক উম্মার মধ্যে থেকে প্রত্যেক গোষ্ঠীর মধ্যে প্রত্যেক জাতির মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক এক্সপার্ট হবে তাদেরকে এই ফরজে কেফায়ার দায়িত্ব পালন করতে হবে প্রতিটি এলাকায় সমাজে সোসাইটিতে উম্মতের বিভিন্ন জায়গায় যদি 
যে কোনো জটিল মাসালার জন্য কোরআন হাদিসকে ভালো করে বোঝার জন্য কোন ফিকি কোশ্চেন এসে গেলে এটার आंसर পাওয়ার জন্য যদি अवेलेबल লোক থাকে এতটুকু अवेलेबल করা সেই এলাকার মধ্যে প্রত্যেক লোকের উপরে ফরজ হয়ে থাকে তারা কিছু লোক তৈরি করা ফরজ আচ্ছা ওখানে এই কেউ যদি এগিয়ে না আসে তাহলে সবাই গুনাহগার হয়ে যাবে আচ্ছা আর কিছু লোক যদি দায়িত্ব পালন করে ফেলে যে মোটামুটি জটিল কোনো প্রশ্ন আসলে আলেম পাওয়া যাচ্ছে তাহলে ওই সোসাইটির সবাই আর কোনো ফরজ তরক করা গুনাহ হবে না হবে না এই সব ফরজ কি ফর एग्जांपल কিন্তু ফরজ আইনের एग्जांपल অনেক কি কি বিষয় ফরজ আইন এক নম্বর হচ্ছে ঈমান আকীদা বিশ্বাসের সহি আন্ডারস্ট্যান্ডিং নলেজ এভরি ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে জানতে হবে তাওহিদ সম্পর্কে জানতে হবে আল্লাহর একত্ব বা আল্লাহ এক কোন ধরনের শিরক যদি চলে আসে তাহলে তার ঈমান बर्बाद হয়ে যাবে জি তাহলে তাওহিদ এবং শিরকের সম্পর্কে মৌলিক ধারণা রাখা এটা কিন্তু ফরজ জি আরকানুল ঈমান আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রাসুলিহি এই যে ইমামের ইমানের পাঁচটি বা ইনা ইলা ইমানের ছয়টি স্তম্ভ রয়েছে জি তাকদীরের উপরে ঈমান আখিরাতের প্রতি ঈমান এই সব কিছুর উপরে মৌলিক ঈমান অর্জন করা মৌলিক জ্ঞান অর্জন করা ঈমান আকীদার উপরে এটাও কিন্তু ফরজ আচ্ছা হালাল হারামের বিষয়ে মৌলিক ধারণা থাকা কোন খাবার হালাল কোন খাবার হারাম এগুলো প্রত্যেক ব্যক্তির উপরে ফরজ আচ্ছা এরপরে কবিরা গুনাহ কয়টা প্রায় 70 80টা বা তার চেয়ে বেশি হতে পারে জি এগুলো থেকে এগুলো জানা যে এই এই যে কাজ কবিরা গুনাহ জি এগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকা ফরজ নামাজটা কিভাবে পড়ব নামাজের আরকান আহকাম কয়টা ফরজ আছে ওয়াজিব কয়টা বাকিগুলো সুন্নাত কিভাবে মৌলিক কাজগুলো নামাজের আদায় করতে হবে এটার উপরে জানা এটাও কিন্তু ফরজ জি এই সমস্ত যাবতীয় বিষয়গুলো রোজাটা কিভাবে ঠিক হবে কোন কোন কিছু খাওয়া দাওয়া করলে কোন কাজ করলে রোজা ভেঙে যেতে পারে এইগুলো জানাও ফরজ জি যখন টাকা পয়সা হয়ে যায় যাকাত কত টাকা হলে যাকাত দিতে হবে আমরা কত সপ্তাহে না তার আগে সপ্তাহে যাকাত নিয়ে আলোচনা করেছিলাম জি আলোচনা করেছিলাম এইগুলো জানা ফরজ জি আমাদের ছেলে মেয়ে যখন বড় হয়ে যায় আস্তে জন্ম হলো এদেরকে সঠিক তরিকায় ইসলামিক জ্ঞান অর্জনের জ্ঞান দান করার কাজটা উদ্যোগ নেওয়ার কাজটা ফরজ ফরজ কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন ফু আনফুসাকুম আহলিকুম নারা জি তো এইভাবে করে আমাদের প্রত্যেকের উপরেই প্রত্যেক মুসলিমের উপরেই মৌলিক ইসলামিক শিক্ষা অর্জন করা ফরজ ফরজ এখন আসেন এটা আমরা তো একমত হলাম আমরা যদি আমাদের দেশের দিকে তাকাই আমাদের কমিউনিটির দিকে তাকাই জি আমরা অনেকেই কিন্তু এই ফরজ যেটা অন্তত ফরজ আইন যেটা বলি প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরজ এটা কি আমাদের শিক্ষা অনেকেরই কমপ্লিট কি হয়ে গেছে সবা জি না আমাদের জ্ঞান শিক্ষার মাধ্যম কি ছিল যারা মনে করেন মাদ্রাসা পড়েননি স্কুল কলেজে পড়েছেন মেজরিটি মক্তবে গিয়েছেন শুধুমাত্র জি অথবা আমাদের গ্রামে মুরব্বিরা যারা তারা তো হয়তো কেউ কেউ স্কুলে খুব একটা অন্য লাইন হলো তবে তেমন বেশি করেননি অতি সম্মানই করেছেন তাদের কিন্তু অনেক জ্ঞান অর্জন করা বাকি থেকে গেছে জি যার ফলে তাদের সন্তান সন্ততিরা পিতা মাতার কাছ থেকে যে ধরনের গাইডেন্স পাওয়ার দরকার ছিল সেরকম পায়নি আচ্ছা আচ্ছা এই ইনফেকশন আমার ছোটবেলায় আমি যখন আমি প্রথম কোরআন শরীফ শেখা শুরু করি কায়দার পড়া শুরু করি আমি কিন্তু কোনো মাদ্রাসা বা কোনো শেখার কাছে যাইনি পাশে বাসার খালাম্মা একজন ছিল বিকালে সবাই যেত ওনার কাছে উনি খুব ভালো কোরআন পড়তেন উনি সবাইকে শেখাতেন তো ব্যাপারটা ছিল আমাদের সময় ওই রকম এখন অবশ্য অনেক মাদ্রাসা স্কুল কলেজ এগুলো হয়েছে এখানে স্কুল কারিকুলামের মধ্যে এখন আরবিক চলে আসছে আমাদের সময় এগুলো ছিল না আমাদের ইসলামিক শিক্ষার প্যাটার্নটা ছিল এরকম তো সেই আর কি কিন্তু মূলত যে শিক্ষাটার কথা আজকে আমরা আলোচনা করছি এটা কিন্তু আসলে আমাদের এই শিক্ষার সাথে কোনো মিল নেই না জি আমাদের শিক্ষাটা হয়ে গেছে ভেরি সেকুলার শিক্ষা আমাদের দেশের কথা বলি জি ওখান থেকে যারা আমরা এসেছি ভেরি সেকুলার এডুকেশন ওগুলো থাকবে কোনো অসুবিধা নেই ইসলাম আপত্তি করেনি জি অঙ্ক বিজ্ঞান শাস্ত্র ভূগোল ইতিহাস ফাইন জি ইংরেজি বাংলা আরবি ভাষাগুলো শিখতে পারে কিন্তু ইসলামী জ্ঞান যেটা নিয়ে আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের যেতে হবে সেটার পরিমাণটা এত উপকৃত ইসলামিক স্টাডিজ গুলো আছে স্কুলে সেগুলো যে ছেলেরা ক্লাসেই যায় না জি তাই না ইসলামিক শিক্ষা ছিল না একটা সাবজেক্ট জি 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 ইসলামিক শিক্ষা ছিল সেটা তো আগে তাও 100 মার্ক ছিল সেটাকে আবার কমিয়ে দেওয়া হয়েছে এখন 50 মার্ক করা হয়েছে আচ্ছা না আমাদের সময় ফুল 100 মার্ক ছিল এখন 50 করা হয়েছে জি কাজাতে ইসলাম কম শিখে আমাদের লোকের কম্পালসরি ছিল কোন কোনটা ঐচ্ছিক করে দিয়েছে জি নো মোর কম্পালসরি জি 
তো এরপর আমরা মক্তব্য দিতে শিখেছি সিলেবাসও কিন্তু খুব গভীর না খুব একেবারে হালকা সিলেবাস জি হালকা এছাড়া আমরা যে মক্তবে পড়েছি কি পড়েছি ধরেন কোরআন শরীফ যেটা আপনি বলেছেন রাইটলি আলিফ বা তাসা কায়দা থেকে কোরআন শরীফ পড়া শিখা তেলাওয়াত করার একটু জানতে পারে এটাই মেইন কাজ জি পাশাপাশি নামাজটা কিভাবে পড়তে হবে কিছু তালিম দিয়েছে জি এছাড়া মৌলিক ঈমান আকীদা থেকে শুরু করে ফেখের অনেক বিষয় হালাল হারামের কবিরা গুনাহ ইত্যাদি অনেক কিছুই আমরা জানার সুযোগ পাই জি এখন যে লোকটা শুধু মক্তবে দুই বছর তিন বছর পড়লো এরপরে আর কোনোদিন ইসলামী শিক্ষার জন্য নিজেকে কোনো উদ্যোগ নিতে এগিয়ে আসলো না তার অবস্থান কোথায় হবে সেই ইসলাম কিভাবে জানবে এই আজকে কোরআন এবং হাদিস থেকে আলোচনা আমরা শুনলাম কত গুরুত্ব রসুল্লাহ সাল্লাম দিয়েছে এরপরে দুই তিন বছরে পাঁচ বছরের মাত্রা ঘোরাঘুরি করে যা আমরা শিখেছি আমার ছোটোকালের কথা মনে পড়ে ইমান আকিদার কথা কি শিখেছি সেখানে বলা হয়েছে মুখস্থ করো আমান্তু বিল্লাহি অমলা ইকাতিহি ওয়াকুতুবিহি ওয়ারুসুলিহি হ্যাঁ অলকাদ রেখাই দিহি মিনা সারে মিনাল্লাহ এটা যে ডেপথ এটা যে মর্মার্থ এগুলো কি ছিল কিছু বুঝিনি জি এগুলা শুধু মুখস্থ করেছি যে ওস্তাদ আমাদেরকে পড়িয়ে তর্জমা করে বলেন নাই যে আমান্তু বিল্লাহ ওয়ামালা ইকাতির অর্থ কি জি এই বিষয়টা কি ব্যাখ্যা করে বোঝানো তো দূরের কথা আমাদের ক্ষেত্রে কি হয়েছে শেখ আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন আর রহমানের পরে গিয়েছি কিন্তু এটা দিয়ে কি বোঝানো হচ্ছে কি বলতে চাচ্ছি আমি আল্লাহর কাছে আমার ফরিয়াদটা কি অ্যাবসলিউটলি না মিনিমাম সূরা ফাতিহাটাকে ভালো করে আমরা বোঝার চেষ্টা করিনি বোঝানো কোনো প্রক্রিয়া ছিল না মানে এত দুর্বল ছিল আমাদের ছোটকালে লেখাপড়া আমার স্পষ্ট মনে পড়ে যখন ক্লাস প্রাইমারি শেষ করে যখন ক্লাস সিক্সে উঠি ক্লাস সিক্সের ইসলাম ধর্ম বইয়ে প্রথম আমরা অনুবাদ পাই সুরা ফাতেহার তারপরেও এখানে কটা ছেলে পড়েছে বলেন আপনাদের জি বোঝার চেষ্টা করেছে বা ওস্তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছে জি খুবই উপেক্ষিত ক্লাস জি আমার জানা মতে ওই সময় যে ক্লাসে ছেলেরা ফাঁকি দিত এবং পুরো বইটা ছিল ছেচল্লিশ পাতা সেটা মনে হচ্ছে এরপরে এই যে নামাজের কথা আপনি বলেছেন নামাজটা যখন শিখাবে এভাবে পড়ো একটু একটু নামাজটা কি জিনিস বোঝানো দরকার আমরা রুকোতে গিয়ে বলি সোহান রবিউল আদিম এর অর্থ কি ওই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি তার শান ডিক্লেয়ার করছি যে আমার রব আজিম তিনি কত বড় কত মহান কি এক সত্তা তিনি সেই স্বীকৃতি দিচ্ছি আমি রুকুর মধ্যে গিয়ে মাথাটা অবনত করে আল্লাহর কাছে সাজার মধ্যে বলছি সোহান রবিউল আল্লাহ আমার রব কত উঁচু তিনি কত পবিত্র কত শান কত মহিমাময় জি আমরা আত্তাহিয়াতে যখন পড়ি আত্তাহিয়াত লিল্লাহি আসসালাওয়াত ওয়া তাহিয়াত এই যে পড়ছি আল্লাহ তাআলার জন্য সমস্ত সুন্দর সুন্দর অ্যাড্রেসগুলো সুন্দর সুন্দর কথাগুলো সুন্দর সুন্দর আমাদের পক্ষ থেকে তার প্রশংসাগুলো আমরা আল্লাহকে দিচ্ছি সবচেয়ে সুন্দর প্রশংসা তিনি একমাত্র অধিকারী অধিকারী আমরা যখন দোয়া কোনুত শিখেছি আল্লাহ মাইনা নাস্তাইনুকা শিক্ষার জন্য একটা সুন্দর সময় বরাদ্দ করা এর জন্য একটু সময় দেওয়া এর জন্য পেরেশানি করা এর জন্য ব্যবস্থা থাকা আমরা নিজেরা এখনো আমাদের যারা মুরব্বী আছি পিতা মাতা আছি আমাদেরও এখন একটু ইসলাম দানার জন্য উৎসাহিত হতে হবে এখন বাংলায় মনে করেন কোরআন হাদিসের তর্জমা পাওয়া যাচ্ছে রিয়াদুস সালেহিন সুন্দর একটা হাদিসের কিতাব সবার ঘরে ঘরে থাকা দরকার যারাই শুনতে পাচ্ছেন আমি বলবো যে প্রত্যেকের ঘরে রাখে রিয়াদুস সালেহিন এই সুন্দর হাদিসের একটা সুন্দর সংকলন জীবনের প্রতিটি কাজের প্রায় এরিয়াতে এরিয়াটা এখানে চলে এসেছে চলে এসেছে এটা পড়েন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বাংলায় চার খণ্ডে অনুবাদ হয়েছে সুন্দর অনুবাদ হয়েছে ইংলিশ তো মার্শাল আরও সুন্দর অনুবাদ রয়েছে আপনার ছেলে মেয়েদের জন্য এটাকে জোগাড় করে রাখেন ইসলামিক জ্ঞান একটা চমৎকার করা খাবে প্রত্যেকেই আমরা চেষ্টা করি কোরআনের তর্জমাটা একবার পড়ার জন্য জি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে মানে করেন সুন্দর তর্জমা সহকারে বের হয়েছে কোরআনের তর্জমা কোরআনের অনুবাদটাকে আমরা পড়ি এবং সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা এখন কিন্তু আমাদের এই ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যুগে বা এই কম্পিউটারের যুগে ডিজিটাল যুগে কিন্তু এখন অনলাইনে কিন্তু আপনি সব কিছু পাচ্ছেন আপনি অনলাইনে ইংলিশে তর্জমা বাংলায় তর্জমা বঙ্গানুবাদ তফসির এবং বেশ অনেক বড় বড় শেখদের কিন্তু অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে এবং সেটা চাইলেই মানে ইচ্ছা শক্তিটার দরকার আমাদের চাইলে আমরা সব কিছু পেয়ে যেতে পারি আমরা অনেক সহজ হয়ে গেছে জি আলহামদুলিল্লাহ বিজ্ঞানের প্রযুক্তির কারণে জি এখন কেউ এক্সকিউজ নিয়ে আল্লাহর কাছে যেতে পারবে না জি না যে আল্লাহ আমি সুযোগ পাইনি 
আগের জামানা আমাদের বাপ দাদা বা আমাদের অনেক মুরব্বীদের বাপ দাদা যারা একদম অজপাড়া গাঁ থেকে এসেছেন সেখানে হয়তো এমন ইমাম ছিল যে বেচারা একেবারেই মাত্র দুই তিন জামাত পড়েছে প্রাইমারি লেভেলে সেকেন্ডারি লেভেলে এমন হয়তো তাদের ভালো করে বুঝাতে পারে কিন্তু এখন যারা আমাদের এই প্রজন্ম আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম তাদের কাছে ইসলাম শিখার ব্যাপারে কোনো ফ্যাসিলিটির অভাব রয়েছে জি না এবং মিডিয়ার মাধ্যমে তো আছেই এছাড়াও কিন্তু আসলে সরাসরি ক্লাসের ব্যবস্থা করা বিভিন্ন জায়গায় জি যেমন আমরা আমাদের মসজিদগুলো কেন্দ্রিক যেভাবে করি চেষ্টা করি যে তাফসিরের আলোচনা হচ্ছে সিরাতে পাকের আলোচনা হচ্ছে হাজির সরিফিক আলোচনা হচ্ছে ফ্যাক্সের মাসালগুলো শেখানো হচ্ছে এরকম যেখানে যেখানে সুযোগ পাওয়া যায় রেগুলার নিয়মিত ক্লাস অ্যাটেন্ড করা আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ব্রিটেনের বেশিরভাগ মসজিদগুলি কিন্তু এখন এই কার্যক্রমগুলো চালাচ্ছে হ্যাঁ সুন্দর ব্যবস্থা ফ্যাসিলিটিজ রয়েছে এগুলো সুযোগ নেওয়া দরকার জি ইন আমাল আলম বি তাআল্লাম শিখতে চাইলেই তো আলম তাআল্লাম জি সে শিখার জন্য যে সময় বরাদ্দ না করে এবং একেটাকে ইগনোর করতে থাকে তাহলে তার কাছে তো আলম আসবে না জি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদেরকে যখন দোয়া করতে বললেন সেই দোয়ার মধ্যে তিনি প্রতিদিন সকালে ফজরের পর একটা দোয়া করতেন আল্লাহুম্মা ইন্নি আসলুক আলমান নাফিয়া ওয়া রিজকান তাইয়িবা ওয়া আমালান মুতাকাব্বালা আল্লাহ আমি আপনার কাছে একটু আগে যেটা বলেছিলাম যে উপকারী আলম চাই फायदा दान करी इल्म चाहे नाफिया तार पर तीनी बोले चन रिस्कन तैयबा अल्लाह अपने कज़े पवित्र रिज़क चाहे वो आमलन मुताकबला वो ये आमल चाहे वो ये आमल तौफिक दान करे जो आमल तो आपने कबूल कर फिर पुत्र दिन छोकले तीनी इल्म इर दुनो अल्लाह कज़े दुआ करा घर मध्य मीडियारेक्ट्रनिक मीडिया शिखाते মা বাবা যদি এলিম ভালো করে শেখেন যতটুকু ওনারা আলোকিত হন এলিমের দ্বারা ততটুকু কিন্তু ছেলেদের আলোকিত ছেলে মেয়েদের আলোকিত করতে পারবেন অবশ্যই শেখা এবং শেখ দেখেন এই যে আমাদের ইকরা বাংলা টেলিভিশন যেটা আমরা যে কাজগুলো করছি বা এরকম আরো ইসলামিক চ্যানেলগুলো যেগুলো আছে তারা কিন্তু 24 ঘন্টা সুযোগ করে দিচ্ছে ইসলামিক জ্ঞানটাকে আমাদের হাতে নিয়ে আসার জন্য মাশাআল্লাহ পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবং কত সহজ হয়ে গেছে আমাদের সময় কিন্তু এরকম ছিলই না একটা টিভি চ্যানেল হবে সম্পূর্ণ ইসলামিক জ্ঞানের উপরে ইসলামিক শিক্ষার উপরে সেটা চিন্তাই করা যেত না এখন আমরা সেটা চিন্তা করতে পারছি এবং সেটা থেকে फायदा নিতে পারছি আবসলুট এবং সারা জীবন এটাকে চর্চা করার জন্য জ্ঞান শিক্ষার কাজ অব্যাহত রাখতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন লান ইয়াসবা মুমিনুন মিন খাইরিন হাত্তা ইয়াকুনা মুনতাহাহুল জান্নাহ জি মুমিনের অ্যাম্বিশন এত হাই এত উচ্চাকাঙ্ক্ষা উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে তার জীবনের সে কখনো তৃপ্ত হয় না খায়ের ভালো কল্যাণকর জিনিস অর্জন করা থেকে যে আমার এতটুকু হয়ে গেছে আর লাগবে না জি এই ক্ষেত্রে তিনি এলিমের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে এলিমটা শেখার পরে মুমিন কখনো বলবে না আমি যথেষ্ট লেখাপড়া করে ফেলি যা লাগবে না কখনো না তার সেই পিপাসা শেষ হবে না এটা কন্টিনিউ করতে হয় আর একটি হাদিসে তিনি বলেছেন বরঞ্চ যখন অনেক আলেমদের মৃত্যু হয়ে যাবে তার মাধ্যমে পৃথিবী থেকে জাহেল তাদের কাছে যাবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে বিভিন্ন মেসাইল বিভিন্ন গাইডেন্স এর ব্যাপারে বিভিন্ন তরিকার ব্যাপারে বিভিন্ন মেসালের ব্যাপারে তারা এলম ছাড়াই ফতুয়া দিয়ে বসবে ঠিক আছে এটা যা আছে এটা করো ফাদাল্লু আদাল্লু তারা নিজেরাও গোমরা হবে এবং বাকিদেরকেও তারা গোমরা করে ফেলবে 
এলম শিকার কাজ না করলে মানুষ অভিশাপের মধ্যে থাকে আচ্ছা সেই ব্যাপারে একটা হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আদ দুনিয়া মালউনাতুন মালউনুন মা ফিহা দুনিয়াটা একটা অভিশপ্ত জায়গা এখানে যা কিছু আছে সবগুলোর মধ্যে অভিশাপ আছে এক্সেপ্ট তবে ইল্লা যিকর আল্লাহ তাআলা তবে যেটা আল্লাহ তাআলার শরণের কাজে ব্যবহৃত হয় আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক যদি কোনো জায়গায় লেগে থাকে জুড়ে থাকে সেটা অভিশাপ মুক্ত আছে জি ওয়া মা ওয়া আল্লাহু ইজাতিও আল্লাহর অনুগত্য আল্লাহর কথা মানা দিনের উপরে চলার যদি কোনো জায়গায় মানুষ সংস্পর্শ থেকে যায় তাহলে সে অভিশপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে গেল আচ্ছা ওয়া আলিমান আও মুতাআলিমান অথবা এলম শিক্ষা শিক্ষা শিক্ষক হিসেবে ভূমিকা পালন করছে অথবা শিক্ষার্থীর ভূমিকায় আছে এই দুটোর একটার মধ্যে যদি না থাকে সে শিখেও না শিখায়ও না তাহলে সে অভিশাপের মধ্যে রয়েছে শুধু এলম থাকলে হবে না সেটাকে প্রচার করতে হবে প্রচার করতে হবে এখন এই যে অভিশপ্ত জায়গা দুনিয়াতে আমার মনে পড়ে বেশ কয়েক বছর আগে যে কোনো ব্যক্তির নাম বলছি না কিন্তু এক্সাম্পল হাদিস এসছে যে একজন বড় শিল্পপতি তার দুই সন্তান বিশাল সম্পত্তিটা তো এক সন্তান একটু তার দৃষ্টিতে ব্যবসায় ভালো এবং সে সিনসিয়ার এবং সে কাজ করে সে কর্ম সে বুঝে আর এক ছেলে একটু লিটল বিট বখাটে টাইপের সে তেমন বেশি সুবিধা করতে পারছে না এবং সে তেমন কাজের না আচ্ছা তো পিতা বড়টাকেই যেটা জ্ঞানী বুদ্ধি বুদ্ধিমান তাকে নিয়ে বসিয়েছে বিজনেস বিজনেসের মধ্যে পিতা এখন পুরো হয়ে যাচ্ছে এই অবস্থায় এরপরে কি করলো ওই ছেলে যে মানে করলো আমি তো ওদের সব মাহরুম হয়ে যাচ্ছে এই সবগুলো সে হাতিয়ে নেবে আমি কি পাবো তো একদিন দুপুর বেলায় সে একটা পিস্তল নিয়ে এসে অফিসে ওই তার ভাইটাকে শুট করে মেরে ফেললো আচ্ছা যে লোকের ছেলে এই খবরটা আমি নাম বলবো না এটা সে অনেক বড় মিলিয়নিয়ার জি এখন বলেন ওই পিতাটার কাছে যখন তার এই মৃত্যুর সঙ্গে তার ছেলেটা তার কানে গেল তার কাছে দুনিয়াটা তখন কি রহমতের মনে হবে না অভিশপ্ত মনে হবে অভিশপ্ত এতে কোনো সন্দেহ আছে তাহলে ইসলামে ওই ওই জ্ঞান যদি না থাকে মানুষের জি তাহলে মানুষের এবং আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কে বিষয়টা যদি না থাকে তাহলে দুনিয়াটা যে অভিশাপের জায়গায় হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাম কি কিছু অন্যায় বলেছেন জি না আমি একটা খবর জানি ইসলামিক জ্ঞানের অভাবের কারণে অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের এখানে অনেক বাড়ি ঘর কিনেছে জি তো মা বাবা চলে গেলে বাড়ি ঘর কে পান জি এটা নিয়ে শরীয়তের যে জ্ঞান আছে শরীয়তের যে মিরাতের বিধান রয়েছে জি ইনহেরিটেন্স যে রুল রয়েছে এগুলো না জানার কারণে অনেক ছেলে মেয়েরা নিজেরা দখল করার চেষ্টা করে আরেকজনকে বঞ্চিত করছে জি এরকম একটা হলো খবর পেলাম যে বাবা থাকা অবস্থা হয়তো ফ্ল্যাটটা কিনেছে তারপরে বাবা মরে গেছে মা ছিল ঠিক আছে চলছে কোনো রকমে মা মৃত্যুর পরে এটা মালিক কি হবে যে ছেলে ওখানে ছিল সে এটা দাবি করে বসে বাকিদের কোনো হক নেই আচ্ছা মাকে কবর দিয়ে এসে এইটা নিয়ে দরবার করে ভাই ভাই এবার মারামারি শুরু হয়ে গেছে আচ্ছা কবর দিয়ে এসেই অনেক মা বাবা এই ক্ষেত্রে শরীরের জ্ঞান অনুযায়ী ফয়সলা করেন না অমুক ছেলে ছোট ছেলেকে দিয়ে দাও বড় ছেলেকে দিয়ে দাও জি ওই ছেলেদেরকে ভাগ করে দাও মেয়েদেরকে দিও না এই জাতীয় যে আমরা মেয়েদেরকে বেশি পছন্দ মেয়েদেরকে বা কোন সময় মেয়েদেরকে দিয়ে দিলাম ছেলেদেরকে দিলাম না দিলাম না এরকম করে বসে করে বসে জি এই যে করছে এই কাজটা এটা যে কত বড় কবিরা গুনাহ জি এটা করে যে মা বাবা আল্লাহর কাছে যাচ্ছেন জি তাদের মৃত্যু পরে কি হবে একটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কোন ব্যক্তি ষাট বছর অথবা সত্তর বছর খুব আল্লাহর ইবাদত করল কিন্তু তার মৃত্যুর আগে শরীয়তের মিরাজ সংক্রান্ত আইনের মধ্যে হেরফের করে ফেলল তার রেখে যা সম্পত্তি কাউকে বেশি দিল কাউকে কম দিল কোরআনে পাকে আল্লাহ তালা যেভাবে বন্টন করতে বলেছেন সেভাবে বন্টন না করে তার মর্জি মতো করে ফেলল আচ্ছা কাউকে বেশি দিল কাউকে কম দিল তাহলে সে জাহান নাম নিশ্চিত করে তার মৃত্যুবরণ করতে হবে জাহান নাম কনফার্ম করে মরতে হবে আপনি বলুন এবার আমাদের মা বাবারা যারা আমরা বাড়ি ঘর কিনেছি আমরা যদি এই জ্ঞান অর্জন না করি তাহলে তো এরকম করে যদি যাই নিজেরা আল্লাহ মাফ করুন আল্লাহর কাছে কি নিয়ে যাচ্ছি আর ছেলে মেয়েকে রেখে দিচ্ছি যে তারা নিজেদের জন্য জাহান নাম কনফার্ম করে চলে যাচ্ছে তারা নিজেরা এটা নিয়ে মারামারি করবে এবং ভাই বোনের সম্পর্ক কেটে গিয়েছে জি আমি মসজিদের কাছে আরেক জায়গায় আমাকে নিয়ে গেল সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে জি এটা নিয়ে গন্ডগোল হচ্ছে তো মা ইন্তেকালের পরে বাবা আগে ইন্তেকাল করেছে এখন যে ছেলে ওখানে ছিল সেই ছেলে বলছে এটা আমার আকারও না বাকিরা দেখলো শরীর মতো তাদের হক রয়েছে যদি তার বেশি থাকতে পারে জি 
তা আমাকে বলে যে একটু মেহরবানি করে আসেন একটু আমাদের মধ্যে ফয়সালা করে নেন শরীর মতো কে কতটুকু পেতে পারে তা আমি গেলাম গিয়ে দেখেছে ভাই বোন সবাই আসে খালি ওইটা নাই যেটা এটা দখলে রেখেছে সে নাই সে চলে গেছে সে থাকবে নাই মজলিস এই সন্তান বুঝে নাই যে সে যে এই খাবে সবাইকে বঞ্চিত করে নিজে দখল করবে সে যে জাহান নামের আগুন খাচ্ছে এরকম যারা হারাম ভক্ষণ করে আরেকজনের সম্পর্কে আরেকজনের অধিকারকে বঞ্চিত করে শর্ত পরের মতো করে তারা যা কিছু সম্পদ ভক্ষণ করে তারা জাহান নামের আগুন ভক্ষণ করে তো ইসলামিক জ্ঞানের কমতি আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে সেটাই এই সবগুলো ব্যাপারে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের ইলমের সাথে জ্ঞানের সাথে জড়িত এবং যেটা হয় আমাদের দেশে যেটা আমরা চোখে দেখছি যারা গরিব যাদের মধ্যে জ্ঞান নেই যারা ধনী যাদের ভিতরে জ্ঞান আছে তারা তাদেরকে শোষণ করছে সেরকম আমাদের এটা হচ্ছে যে আমাদের এই জীবনের শিক্ষা থেকে আমরা যেটা দেখতেছি আর যদি আমরা ইসলামিক দিক থেকে আসি তাহলে আমাদের এই জ্ঞানের অজ্ঞানতার কারণে আমরা আখেরাতের ফয়সলাকে আমরা নষ্ট করে ফেলছি ভালো কাজ করে ভালো অমল নিয়ে আমরা সেগুলোকে ধ্বংস করে ফেলছি আমরা নিজেদের জাহান নামকে রাস্তাকে সুগম করে ফেলতেছি জান্নাতের রাস্তাকে বন্ধ করে দিচ্ছি আপনি সুন্দর এক্সাম্পল এনেছেন জি মনে করেন একজন সরকারি কর্মচারী জি তিনি যদি ঘুষ খান আর যে ব্যক্তি সুযোগ সুবিধা নেওয়ার জন্য ঘুষ দিল জি আর রাশি অল মুরতাশি কেলাহ মাফিন না দুইজনই যে ঘুষ খেলে যে ঘুষ দিল উভয় জাহান নামই হবে জাহান্নাম এখন তার ইনকাম বাড়ছে একটা কর্মচারী বেতন যদি হয় তিরিশ হাজার টাকা তার ইনকাম হয়ে যাচ্ছে মাসে কত দেড় লক্ষ টাকা দুই লক্ষ টাকা এক দেড় লক্ষ দুই লক্ষ টাকা ইনকাম হচ্ছে কোথা থেকে টাকা পেল সব হারাম আগুন জাহান নামে সেটা এবং সে তো জাহান নাম কনফার্ম করে মরতে হবে তাকে আর যেই ছেলে মেয়ের জন্য হারাম টাকা রেখে গেল এই ছেলে মেয়েকে হারাম খাওয়ালো একটি হাদিসে এসেছে যে গোস্ত শরীরের গঠিত হয় হারাম খাবার উপার্জন থেকে উপার্জন থেকে এই গোস্তটা জাহান নামের জন্যই ফিট এটা জান্নাতের জন্য ফিট নয় আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুক শেখ সময় হয়ে গেছে একটি বিরতি নেয়ার দর্শক আমরা একটি বিরতিতে যাচ্ছি কিছুক্ষণের মধ্যে আবার ফিরে আসব আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পরে আবারও স্বাগতম ইমান আমলের আজকের এই পর্বে দেখতে দেখতে আমরা অনুষ্ঠানের শেষ অংশে চলে এসেছি আমাদের এই অংশটুকু আমরা সাজিয়েছি আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দিয়ে এবং আপনাদের যে ইমেলগুলো আমাদেরকে করে থাকেন সেই ইমেলের উত্তর থেকে আমরা প্রশ্ন উত্তরে যাওয়ার আগে আমাদের ইমেল থেকে কিছু উত্তর নেওয়ার চেষ্টা করব আমাদের শেখের কাছ থেকে শেখ মর্গেজ নিয়ে এই সপ্তাহে প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে হলে যে ইসলামিক ব্যাংক অফ ব্রিটেন অথবা আপনার অন্যান্য শরিয়া মোতাবেক অন্যান্য ব্যাংকগুলো যেভাবে মর্গেজগুলো পরিচালনা করছে তারা বলছে যে তারা ইন্টারেস্ট নিচ্ছে না কিন্তু তারা হাউস র্যান্ট হিসাবে প্রপার্টিটা নিচ্ছে তাহলে যেই জিনিসটুকু আমরা দিচ্ছি এন্ড অফ দ্য ডে অ্যাকচুয়ালি দেখা যাচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে সুদ মিশ্রিত অংশটুকুই টোটালটাকে এক করে কিন্তু তারা দিচ্ছে এটাতে কি কতটুকু হালাল আছে কতটুকু হারাম আছে এটাকে ইজার কনসেপ্ট বলা হয় জি মনে করেন যে আপনার একটা অংশ সবে দিয়ে কেনার সময় দিয়েছেন জি আর ব্যাংক বাকি অংশ দিয়ে কিনল জি তাহলে এই বাড়িটার মালিক আপনি একলা না জি ব্যাংক ও বাড়ির মালিক হয়ে গেছে আপনি হয়তো 20% দিয়েছেন ব্যাংক কত परसेंट দিয়েছে ব্যাংক বাকি 75% 75% দিলো বা 80% দিলো জি দিলে এখন এই বাড়িটা ব্যাংক তো দিলো এটা একটা যৌথ প্রজেক্টের মতো হলো এখন আপনি তো থাকছেন এখানে তো ভাড়ার দিক থেকে আপনি মার্কেটে এইটার কতটুকু ভাড়া হওয়ার কথা এখন ফর এক্সাম্পল যদি এটা মাসে এক হাজার ভাড়া হয় মার্কেটে তাহলে আপনি সেই ভাড়া থেকে এজ এ আপনার অংশ টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট আছে বাকি অংশটা কার ব্যাংকে 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 আপনি বাকি অংশটা দিয়ে দেন জি এটা তো একটা জেনুইন হিসাব আচ্ছা আমরা দুইজন মিলে যে একটা ঘর কিনি ব্যাংক বাদ দেন আমি আর আপনি কিনলাম জি পার্সেন্টেজ আপনার টোয়েন্টি পার্সেন্ট আমার এইটি পার্সেন্ট বা আপনার ফিফটি পার্সেন্ট আমার ফিফটি পার্সেন্ট তো আপনি একলা ঘরে থাকবেন আমরা দুজনে করি তা আমার ফায়দা কি জি সেটাই তা আমি আমার এটা ব্যবসার মতো একটাই হিসাব করলাম আমি আমার অংশ ভাড়া নিচ্ছি 
भाड़ा प्रक्रिया कारणी मानुष बुझार चेस्टापल दिलेंगाम चिकेन क हालाम सम्मानित सब प्रश्न प्रथम प्रश्न मीडिया 
এটাইতো যে লেকচার সামনে শুনলে হয়তো মানুষের একটু মোর বারাকা মজলিসের এক্সট্রা যোগ হয় কিন্তু এল এম শিকার কাজটা এবং এর ফায়দা অবশ্যই উভয় তরিকাতেই রয়েছে কাজে আপনি অবশ্যই সব এবং শুধু তাই নয় শেখ আপনার তফসিলুল কোরআন কিন্তু আমরাও ইকরা বাংলা তো আমরা নিয়মিত প্রতি সপ্তাহে আমরা প্রচার করে থাকি এবং আমাদের ইকরা বাংলা তখন আমাদের শনিবারে আমরা দেখানো হয় এটা এন টিভি আই এম সরি রবিবার দুপুর দুইটায় দেখানো হয় আচ্ছা আচ্ছা আমাদের এখানে তফসিলুল কোরআন আপনার আর হচ্ছে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলেও আপনার তফসিলুল কোরআনটা আছে সো আমাদের বোন যদি দেখতে চান উনি ওখান থেকেও দেখতে পারবেন অসুবিধা নেই এবং বোনের দ্বিতীয় প্রশ্নটা ছিল বাবা মার জন্য যে দোয়াগুলো এগুলো নামাজের কোন সময়টুকুতে পড়বে এক নম্বর হলো যে কেউ কেউ আপত্তি করেছেন যে কোরআনের দোয়াগুলো নামাজের মধ্যে না পড়াই ভালো আচ্ছা আবার অনেক ওলামা বলেছেন যে যদি দোয়ার নিয়তি হয় এটা তো তেলাওয়াতের নিয়তি হচ্ছে না তেলাওয়াত নিষেধ সেজদার মধ্যে এরকম মধ্যে ইত্যাদি কিন্তু দোয়া করার যে জায়গাগুলো আছে সেখানে কোরআন থেকে হোক হাদিস থেকে হোক অথবা মা ইস বেহুল কোরআন আবিসন অথবা এমন কোন আরবি দোয়া যদি হয় যেটা একেবারেই কোরআনের শব্দ নয় হাদিসের শব্দ নয় কিন্তু এরকম দোয়া প্রচলিত আছে এগুলো অ্যাড করা যেতে পারে জি তবুও তো যদি আপনি সেফ সাইডে থাকতে চান নামাজের পরে করেন অসুবিধা নেই আর নামাজের মধ্যে দোয়া দোয়ার জায়গা হলো বেশি করে দোয়ার জায়গা হলে সেজদা সেজদার সময় দোয়াগুলো বেশি করা যায় নবী করিম সাল্লাম বলেছেন তোমরা যখন নামাজে থাকো সেজদায় থাকো তোমরা আল্লাহর সবচেয়ে কাছে চলে যাও আচ্ছা আর ওই সময় তোমরা বেশি করে দোয়া করে নেবে আচ্ছা ঠিক তো আপনি ওখানে সুযোগ নিতে পারেন এছাড়া দোয়ার ক্ষেত্রে কোনো রেসক্রিপশন নাই নামাজের আগে পরে যখনই করতে পারবেন তখনই সুযোগ হয়ে যায় তো ফরজ নামাজে বেশি দোয়া করা যাবে নকল অন্যান্য দোয়া কি অ্যাড করা যাবে নাকি করা যাবে না এটা নিয়েও একটা প্রশ্ন আসে আবার সুন্নত নামাজেও দোয়া করা যাবে কিনা এটা নিয়ে অনেকের সুন্নত নামাজে দোয়া করার ব্যাপারে রেস্ট্রিকশন কম কিন্তু ফরজ নামাজের একটি অসুবিধা হলো যে ইমাম যদি হয় তিনি যদি অনেক দোয়া করতে থাকেন তাহলে মুসলিমদের নামাজ লম্বা হয়ে যাবে জি এই কারণে নবী করিম সাল্লাহ ফরজ নামাজে যখন তিনি লিড করতেন তিনি কখনো অতিরিক্ত দোয়া বেশি পড়তেন না অতিরিক্ত দোয়ার যে কথাগুলো আছে হেসন মুসলিম দোয়ার কিতাবে যেগুলো পাবেন যে নামাজের শুরুতে থাকবে তাহরিমার আগে পরে তারপরে আপনার সালাম ফিরনের আগে পরে সেজদার মধ্যে রুকুর মধ্যে যে তাজবিগুলো করেছেন দুই সেজদার মাধ্যমে করেছেন এগুলো সবগুলোই তিনি বিস্তারিত দোয়াগুলো করতেন সুনত নফলের মধ্যে বেশি করে আচ্ছা ফরজ নামাজ তিনি ইমামতি করতেন তিনি বলতেন আমার মনে হয় নামাজকে আর একটু লম্বা তেলাওয়াত করি কে রাত লম্বা করি কিন্তু আমার পিছনে মহিলারা থাকে শিশুরা কান্নাকাটি করে এই জন্য মাদের কষ্ট হবে বিধায় আমি সংক্ষিপ্ত করে ফেলি তাদের সেখানে অতিরিক্ত দোয়া করা তো প্রশ্নই আসে না জি আর দুই নম্বর অসুবিধা হলো যে যদি অক্ত শিশুর দিকে আপনি এসে নামাজ পড়েন অক্ত খুব কমে যায় আর আপনি অনেক নফল দোয়া পড়তে থাকেন তাও এটা রাইট হচ্ছে না এই জন্য ফরজের ক্ষেত্রে কিছু রেস্ট্রিকশন চলে আসে এরপরে যদি কেউ কিছু পড়ে ফেলে এতে সময় আসে একলা পড়েছে মা বোনেরা যারা মুছে দিতে যাচ্ছেন না ঘরে পড়বেন অ্যাড করতে পারেন অসুবিধা নেই তবে সুন্নত এবং তাহাজ্যদের মধ্যে নফলের মধ্যে একটু বেশি করে করা আমলটা নবী করিম সাল্লা সুন্নত আমলের সঙ্গে মিলে বেশি আচ্ছা আমাদের সাথে আরেকজন কলার আছে সেই আমরা চলে যাচ্ছি কে আছে আমাদের সাথে হ্যালো কলার সালাম আলাইকুম ঘরে অবশ্যই আশা করি ক্যালেন্ডার আছে যে কোনো মসজিদের ক্যালেন্ডার দেখবেন যে জহরের টাইম শুরু টাইমটা কখন দেওয়া আছে তার আগ পর্যন্ত চলতে পারে তার আগে অন্তত পাঁচ দশ মিনিট গ্যাপ দিবেন ওই সময় সূর্য মাথার উপরে থাকে আজান কোনো মসজিদে যদি আজানের টাইমটা অনেক সময় ধরবে না এই জন্য যে আজানটা দেওয়া হয় হয়তো আদা ওয়াকটা হওয়ার আধা ঘন্টা পরে দেওয়া হয় কোনো সময় আপনি ক্যালেন্ডারে দেখবেন যে বিগিনিং অফ জোহর জোহরের সময় কখন দেওয়া হচ্ছে লেখা আছে ক্যালেন্ডারে তার আগে দশ মিনিটের গ্যাপ দেবেন তার দশ মিনিট আগ পর্যন্ত সলাত দোহা যেটাকে বাংলায় চাষতে নামাজ বলে ওটা পড়ার সময় প্রথমে 
আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি এত সুন্দর প্রোগ্রাম করার জন্য আমরা প্রতিনিয়ত আপনাদের অনুষ্ঠান দেখে উপকৃত হচ্ছি আজকে আমার দুটি প্রশ্ন হুজুরের কাছে প্রশ্ন প্রথমে হুজুরের কাছে আমি দোয়া চাচ্ছি আপনাদের কাছে আপনারা দোয়া করবেন আমার বাচ্চাদের জন্য যেন ওরা বড় হয় এবং ইমানের সাথে থাকে আর আমার প্রশ্ন হলো যে কোন কোন হুজুর বলেন যে আমাদের নবী সাল্লাহ আলাই আসাল্লাম ভিতরের নামাজ কখনো তিন রাখাত আবার কখনো এক রাখাত করেছেন ওই বিষয়টা হুজুর একটু বুঝিয়ে বলবেন আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো যে আমাদের এই কোরআন শরীফে কি ফেরেস্তাদের সম্বন্ধে তাদের আকৃতি কি রকম কি কোন বর্ণনা আছে একটু বলবেন আপনার প্রশ্ন বুঝতে পেরেছেন উত্তর দিচ্ছেন প্রথমত আল্লাহ তালা আমাদের আপনাদের সবার সন্তানকে আল্লাহ তালা নেক সন্তান হিসাবে কবুল করুন তৌফিক দান করুন তাদেরকে আল্লাহ তালা এই সমাজের যত খারাপ জিনিস আছে সেগুলো থেকে আল্লাহ তাদেরকে হেফাজত করুন ভালো মমিন মোস্তাকি হওয়ার তৌফিক দান করুন তারপরে তেমন বিস্তারিত কোরআনের পাকে আসেনি বরং হাদিস শরীফে এসেছে জি রসুল আলাম বলেছেন যে আল্লাহ রবুল আলমিন জিনদেরকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন খুলে কাতিল আমরা দেখি এখন নূর থেকে তৈরি করেছেন কিভাবে করেছেন সেটা তো আল্লাহ তালাই ভালো জন্য আমরা তো দেখতে পাই না তাদেরকে তাদের আকৃতির ব্যাপারে এরকম এসেছে তাদের আকৃতিটা একজাক্টলি কিরকম দেখতে কি মানুষের মতো না অন্য কোন অস্তিত্ব সেটা আমরা কেউ বলতে পারবো না স্বয়ং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম জিবরিল আলাহামকে যখন দেখেছেন তিনি খুব কম সময় ওনার অরিজিনাল সুরতে দেখেছেন দুইবার দেখার খবর এসেছে একবার গাড়ে হেরায় দেখেছেন আচ্ছা তিনি ছয়শো পাখা নিয়ে দিগন্ত ব্যাপী জুড়িয়ে ওনার অস্তিত্ব নিয়ে এত বিশাল দেহে দেখা দিয়েছেন আবার যখন মেয়েরা যে কাছাকাছি গিয়েছেন তখন তিনি ওনাকে ওনার অরিজিনাল সুরতে দেখতে পেয়েছেন বাকি সময় জিব্রাহিল আলাহ আসসালাম ওনার কাছে যখন আসছেন প্রায় তিনি মানুষের সুরত ধরে আসতেন দেহিয়া কালবি নামে একজন সাহাবি আছে ওনার সুরত ধরে আসতেন আচ্ছা কিন্তু ওটা ওনার আসল সুরত নয় আচ্ছা আসল সুরতটা দেখলে রসুল্লাহ সাল্লাম তো বেহুশ হয়ে পড়ে গেছিলেন আচ্ছা এত বিশাল ওনার মানে অস্তিত্বটা অস্তিত্ব এই জন্য আমরা এর ব্যাপারে এসে বিস্তারিত কিছু জানি না ফেরস্তাদের নূর থেকে আল্লাহ তৈরি করেছেন কিন্তু ফেরস্তাদের কাজ সম্পর্কে অনেক বর্ণনা এসেছে তাদেরকে আল্লাহ তালা অনেক কাজে লাগান আমাদের আমন নামা লেখার জন্য কাজে লাগান আমাদের যান কবজ করার জন্য কিছু ফেরস্তা আছে কিছু ফেরস্তা আল্লাহর আরস ক্যারি করেন কিছু ফেরস্তা কবরে জিজ্ঞাসা করবেন কিছু ফেরস্তা আমাদের হেফাজত করে আসেন হাফের হাফাদা ওয়াহির সুরা আলিকুম হাফাদা আমাদেরকে আল্লাহ বিভিন্ন রকমের বিপদ আপদ থেকে আমাদেরকে হেল্প করা হেল্প করে কিছু ফেরস্ত আছে আমাদের জন্য শুধু দোয়া করে কিন্তু তাদের এর চেয়ে বেশি আর বর্ণনা আসে আমরা পরবর্তী কলার কাছে চলে যাচ্ছি সে হ্যালো কলার সালাম আলাইকুম হ্যালো কলার কি আছেন আমাদের সাথে সালাম আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম জি বোন আপনার প্রশ্নটি বলুন আমার প্রশ্ন হলো আমরা যে নামাজে নামাজে কি ইনিয়ে যাচ্ছো কোন সময় কখন পড়তে হয় 
देखी <laughs> कथा मुखेल उच्चारण जरूरी नये अनुबाद सहेब लिखे तब जु बुजुर्ग नियत पढ़ा पसंद कर नफल नाम इंटेंशन थी हलो आशा रखी दर्शक उत्तर बुझते पे चले जावर्ती कलर का हेलो कलर असलम बन एक्चुअल समय खूब कम अपने प्रश्न कर प्रथम प्रश्न हम व्यक्ति जो शुक्रवार मारा जा फिर प्रथम बचरे चिंता दरकार कारो आशा थे मोटामुटी स्वास्थ्य फेतरा एक एक प्रदर्शन इवर्टे एक फिटरा गोदो बच्चों ना उन्दर 
5 পাউন্ড করে 5 পাউন্ড করে দিয়েছি তাহলে 1 রোজা হয়ে গেলে যেন 150 পাউন্ড 150 পাউন্ড এক রমজান দি রমজান যোগ হয়ে গেছে আপনার 300 পাউন্ড 300 পাউন্ড হয়ে গেছে 300 পাউন্ড আপনার এখন ফি দিয়ে দিয়ে দেওয়া উচিত এই ওই সময় সে গরীবদেরকে যারা ফিতরা খায় যাকাত খায় তাদেরকে ফি দিয়ে দিয়ে দেন এটা আপনার জন্য সেফ যদি আল্লাহ তাআলা আপনাকে সেহাত আফিয়া দান করে আপনি পরে কাজা রাখার চেষ্টা করবেন যদি না পারেন তাহলে ফি দিয়া কাজ হয়ে গেল কোরআন শরীফে যেহেতু আল্লাহ তাআলা ফি দিয়ার কথা বলেছেন बेसिता फरजना जीवन पावाटी करो तो करो मृत्यु पर्त कंटिन्यू कर जखनी मन पड़े और तुम तुम्हारे नकल नाम आशा करा जाए अल्लाह तला कुरान पाखे तरह बेपार कर जरा यह रिकम तो अबक कर सिनसियरलीम हासान समस्त लोक दे गुणागुल आल्ला तला शुद्ध माफ करबें ना शेष पर्यटन गुणागुल के नेकते परिवर्तन कर सिनसियर तो अबक कर नेकाम कर ले मर्यादा रही है चमत्कार शेख शेख अमर अनुष्ठान एकदम शेष प्रांत चले विदाय सुधी दर्शक हादिसर आलोक जीवन धारावाहिक आलोचन आज के सुनल इल्म इल्म गुरुत्व इल्म बोलते हमें ये जेटा बुझी से साधारण शिक्षा ना इसलमिक शिक्षा के कथा बला शिक्षार मध्यमे आल्ला भीति मन मन भरे आना इबादत के बाड़िए देवा शिक्षागुल कथा आज से फलिजलत सम्बन्धे आज के जेने प्रत्येक जीवन चेष्टा करबर इल्मे जो गुरुत्वगुल आज से गुरुत्वगुल के बाड़िए दे सबा भलो थकबें सुस्थान इमानोल थकबें ये आशा कर आज के शेष कर वरहमतुल्ला वरकत